നമസ്കാരം ഹൈറേഞ്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോണുകൾ എയർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന എൽ ഡി എഫിന്റെ ജനജാഗ്രത യാത്രയ്ക്ക് ജില്ലയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നയമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ കൊട്ടാക്കമ്പർ ഭൂമി ഇടപാടിൽ ജോയ്സ് ജോർജ് എംപിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ദേവികുളം സബ് കളക്ടറുടെ നോട്ടീസ് നവംബർ ഏഴിനകം രേഖകൾ ഹാജരാക്കണമെന്നും ആവശ്യം മൂന്നാറിൽ ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘർഷം പോലീസ് ലാത്തി ചാർജിൽ ജനപ്രതിനിധികളടക്കം നാലു പേർക്ക് പരിക്ക് കട്ടപ്പനയിലെ റോഡുകൾ മരണക്കെണികളാകുന്നു പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡ് നന്നാക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം വാർത്തകൾ വിശദമായി സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫിന്റെ ജനജാഗ്രത യാത്രയ്ക്ക് ജില്ലയുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി ഏലപ്പാറയിൽ നിന്നാരംഭിച്ച സ്വീകരണ പരിപാടി തൊടുപുഴയിലാണ് സമാപിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല വൻകിടക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നിലപാടാണ് മോദി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒൻപതാം തീയതി സോളാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം പുറത്തുവരുമെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ചരിത്രബോധമില്ലാത്ത ആളാണ് ഈ വയോധികൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനൌചിത്യമായതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്റെ കോട്ടയത്തുകാരനാണ് പരസ്പരം അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ലോ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാർ കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കുന്ന സർക്കാർ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുക ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിന് എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക ഇപ്പോൾ ഒമ്പതാം തീയതി ഏതായാലും ആ റിപ്പോർട്ട് സഭയിൽ വരും വന്ന സ്പീക്കർ എടുക്ക പോയി അത് യൂണോ ഈ നിയമസഭ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് വരും അവിടെ അംഗങ്ങൾക്ക് പോയി കാണാം പത്രക്കാർക്ക് പോകാം ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാൽ മതി അതിന്റെ എല്ലാം കോപ്പി അവർ കിട്ടും പത്താം തീയതി മുതൽ നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ അത് കണ്ണശയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും അഴിമതിക്കും വർഗീയതയ്ക്കുമെതിരെ മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കുക എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് എൽ ഡി എഫ് ജനജാഗ്രതാ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനാണ് ജാഥ നയിക്കുന്നത് ജാഥയ്ക്ക് പീരുമേട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഏലപ്പാറയിലാണ് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ പീരുമേട് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ജോസ് ഫിലിപ്പ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മന്ത്രി എം എം മണി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയിസ് ജോർജ് എം ഇ എസ് ബിജിമോൾ എം എൽ എ വിജയരാഘവൻ ജോർജ് തോമസ് ബാബു കാർത്തികേയൻ പി എം മാത്യു പി എസ് രാജൻ പി എൻ വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മന്ത്രി എം എം മണി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയിസ് ജോർജ് എം ഇ എസ് ബിജിമോൾ എം എൽ കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ കെ കെ ശിവരാമൻ ജോർജ് തോമസ് ബാബു കാർത്തികേയൻ പി എം മാത്യു പി എസ് രാജൻ പി എൻ വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നയമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും പിന്തുടരുന്നതെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ കട്ടപ്പനയിൽ ജനജാഗ്രതാ യാത്രയുടെ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനരോഷത്തെ അടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വഴി സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ബി ജെ പിയും നമ്മുടെ ഐക്യത്തെ തകർക്കാൻ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ജാതിയും മതവുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നു കേരളത്തിൽ മൂന്നര വർഷത്തെ ഭരണം സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് മോദി സർക്കാർ ജനാധിപത്യ മതേതര ദേശീയ മൂല്യങ്ങളെ തകർത്ത് മതാധിപത്യം അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് മുതലെടുക്കുന്നതെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു നോട്ടു നിരോധനവും ജി എസ് ടിയും സമ്പദ്ഘടനയെയും ജനജീവിതത്തെയും തകർത്തു സാധാരണക്കാർക്കും കർഷകർക്കും കാര്യമായ പ്രയോജനം കിട്ടിയില്ല ആറ് ലക്ഷം കോടിയുടെ സൌജന്യമാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ചത് വൻകിടക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന മോദിയുടെ ഭരണത്തിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആത്മഹത്യയല്ല പോരാട്ടമാണ് വേണ്ടത് എന്ന ആശയമുയർത്തി നൂറ്റിപ്പതിനാറ് കർഷക സംഘടനകൾ പോർമുഖത്താണ് വിദേശത്തുള്ള കള്ളപ്പണം രാജ്യത്ത് തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്നും പറഞ്ഞ അധികാരത്തിലെത്തിയ മോദി തിക
എം ജെ മാത്യു വി ആർ സജി റോമിയോ സെബാസ്റ്റ്യൻ വി ആർ ശശി എൻ കെ പ്രിയൻ മിനി തോമസ് സാലി ജോളി സിനോജ് വള്ളാടി സി എം അസീസ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് അഭിലാഷ് മാത്യു ജോർജ് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കട്ടപ്പനയിലെത്തിയ ജാഥാ ക്യാപ്റ്റനെ ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ നിന്നും വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് കൊട്ടാക്കമ്പൂർ ഭൂമി ഇടപാട് കേസിൽ ഇടുക്കി എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയ്സ് ജോർജിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നോട്ടീസ് ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ വി ആർ പ്രേംകുമാറാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത് മൂന്നാർ വട്ടവട പഞ്ചായത്തിലെ കൊട്ടാക്കമ്പൂർ വില്ലേജിൽ വ്യാജരേഖകളിലൂടെ ഭൂമി തട്ടിയെടുത്തെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് ജോയ്സ് ജോർജ് എംപിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ വി ആർ പ്രേംകുമാർ നോട്ടീസ് നൽകിയത് എം പി ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർക്കാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭൂമി സംബന്ധമായ മുഴുവൻ രേഖകളുമായി നവംബർ ഏഴിന് ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം കൊട്ടാക്കമ്പർ സ്വദേശികളായ എട്ടുപേരുടെ ഭൂമിയാണ് എം പിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും തട്ടിയെടുത്തതെന്നാണ് കേസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഏഴിനാണ് ഭൂമി തട്ടിപ്പിന്റെ പേരിൽ ജോയ്സ് ജോർജ് എം പിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ ദേവികുളം പോലീസ് കേസെടുത്തത് മൂന്നാർ ഡി വൈ എസ് പിക്കാണ് കേസിന്റെ അന്വേഷണ ചുമതല മൂന്നാറിൽ ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘർഷം മൂന്നാർ ഇക്കാനഗർ കോളനി റോഡിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് തുറക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഘർഷം ഉടലെടുത്തത് മൂന്നാർ ഇക്കാനഗറിലെ ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ് തുറക്കുന്നത് തടയാനായി സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തിയിരുന്നു മദ്യം വാങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിയയാളെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞതോടെയാണ് സംഘർഷം ഉടലെടുത്തത് അതിനിടെ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ്ജുമുണ്ടായി ലാത്തിച്ചാർജിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ നാലു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഏതാനും പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് സംഘർഷത്തിന് ശേഷവും പ്രദേശവാസികൾ ഔട്ട്ലെറ്റിന് മുമ്പിൽ ഉപരോധം നടത്തി പ്രദേശത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ പോലീസിനെ നിയോഗിച്ചു ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ജനവാസ മേഖലയായ മൂന്നാർ ഇക്കാനഗറിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നും സമരം തുടരുമെന്നും ജനകീയ സമിതി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു കട്ടപ്പനയിലെ റോഡുകൾ മരണക്കണികളായി മാറുന്നു നിരവധി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും റോഡ് നന്നാക്കാൻ പിഡബ്ല്യുഡി തയ്യാറാകാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് കട്ടപ്പന നഗരസഭയിലെ റോഡുകളുടെ എല്ലാ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണ് പാറക്കടവ് കൊല്ലംകുടി ജംഗ്ഷൻ ഇടുക്കിക്കവല പള്ളിക്കവല പാറക്കടവ് ബൈപ്പാസ് വെള്ളയാംകുടി ഇരുപത് ഏക്കർ ഓക്സിജൻ സ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ റോഡും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി മാറിയിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ പുളിയമ്മല മുതൽ സ്വരാജ് വരയുടെ റോഡ് അഞ്ചു വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടിയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്നാൽ റോഡിൽ പലയിടത്തും വൻ ഗർത്തങ്ങളാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ പാറക്കടവ് റോഡിലെ അമ്പാടി ഹോട്ടലിന് സമീപത്തെ കട്ടറിൽപ്പെട്ട് മറിഞ്ഞ് ബൈക്ക് യാത്രികന് പരിക്കേറ്റു കട്ടപ്പന സ്വദേശി ജോസനാണ് പരിക്കേറ്റത് പക്ഷേ ഇടുക്കി കവലയിലും അമ്പാടി ഹോട്ടലിന് മുമ്പിലും പാറക്കടവിലും എന്തിനോ സെന്റ് ജോൺസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴികളടക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയിട്ടും നമ്മുടെ പട്ടണത്തിനകത്തുള്ള റോഡുകളെ ചോദിക്കാവുന്ന സാധ്യതീകരമാണ് നികുതി നായകന്റെ ജീവന് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും അതിന്റെ അനാസ്ഥ കെടുകാര്യത്തിലേക്ക് അധികാരികളെയും സർക്കാരിന്റെയും അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകണം റോഡ് പണിയാനെന്ന വേദന കുറെ മിറ്റിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതും വാഹനങ്ങൾക്കും കാൽനിര യാത്രക്കാർക്കും തടസ്സമാകുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല വെയിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടും ടാർഗി നടത്താതെ മഴയത്ത് ടാർഗി നടത്താനാണ് പൊതുമരാമത്ത് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു ഇനി പത്തൊമ്പത് നാൾ കഴിയുന്നതോടെ അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് കട്ടപ്പന വഴി എത്തുന്നത് ഇതോടെ അപകടങ്ങളും വർദ്ധിക്കും പത്തുചെയിൻ മേഖലയിലെ പട്ടയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ എന്നും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണെന്നും അദ്ദേഹം കട്ടപ്പനയിൽ പറഞ്ഞു ഏഴ് ചെയിൻ ഉള്ളതിന് ക്യാബിനറ്റ് ഓർഡേഴ്സായി എന്നാൽ മറ്റുള്ളതിന് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജനപ്രതിനിധികളും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എൽ ഡി എഫ് ആലോചിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടൊരു തീരുമാനമെടുക്കും ഗവൺമെന്റാണ് സംബന്ധിച്ച് പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നോ തീരുമാനിക്കുമെന്നോ പറയേണ്ടത് പക്ഷേ ആ വിഷയം എൽ ഡി എഫിന്റെ ഗവൺമെന്റിനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും പത്ത് ചെയിൻ മേഖലയിൽ മൂന്ന് ചെയിൻ ഒഴിവാക്കി പട്ടയം നൽകാൻ തീരുമാനമെടുത്ത എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ആരുടെ താൽപര്യമാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കല്ലാർ കാഞ്ചിയാർ വെള്ളിയാങ്കടത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സായാഹ്ന ധർണ ഉദ്ഘാടനം
പത്തുചെയിനിലെ കർഷകർക്ക് മുഴുവൻ പട്ടയം നൽകുക കൈവശക്കാർക്ക് വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് പെർമിറ്റ് നൽകുക കാഞ്ചിയാർ പേഴുങ്കണ്ടം ഭാഗത്തെ കൃഷിക്കാർക്ക് പട്ടയം നൽകാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് ഐ കാഞ്ചിയാർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളിലാങ്കണ്ടത്ത് സായാഹ്ന ധർണ നടത്തിയത് സമരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഐ കാഞ്ചിയാർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോയ് ഈഴക്കുന്നേൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജോർജ് ജോസഫ് ഫടവൻ മനോജ് മുരളി ജോയ് തോമസ് മാത്യു കക്കയം ഷാജി പി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വരുമാന വർധനവ് ലക്ഷ്യമിട്ട് സമഗ്ര പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചതായി കെ എസ് ആർ ടി സി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം സി വി വർഗീസ് പറഞ്ഞു ജില്ലയിലെ ആറ് ഡിപ്പോകളിലെയും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതെന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സർവീസ് ഓപ്പറേഷൻ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ ഇരുന്നൂറ്റിപ്പതിനാല് ഷെഡ്യൂളുകൾ മുടക്കം കൂടാതെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ജില്ലയിലെ ശരാശരി ദിവസ വരുമാനത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ വർധനയുണ്ടായതായും സി വി വർഗീസ് പറഞ്ഞു കട്ടപ്പന മൂന്നാർ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും മിന്നൽ സർവീസ് തുടങ്ങി സുൽത്താൻ ബത്തേരി കുമളി സൂപ്പർ ഡീലക്സ് കുമളിയിൽ നിന്നും ധ്യാനകേന്ദ്രമായ താവളം വഴി ആനക്കട്ടി നെടുങ്കണ്ടം ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും തോപ്രാംകുടി മുരിക്കാശ്ശേരി തൊടുപുഴ എരുമേലി നെടുങ്കണ്ടം കമ്പംമട്ട് കുമളി ചങ്ങനാശ്ശേരി ഇടിഞ്ഞല്ലം നെടുങ്കണ്ടം അടിമാലി തൊടുപുഴ പത്തനംതിട്ട എന്നീ മൂന്ന് ടേക്ക് ഓവർ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൂലമറ്റം ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് മുത്തൻപുഴ തൊടുപുഴ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും കാന്തല്ലൂർ കുമളി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് അമൃത മെഡിക്കൽ കോളേജ് കുമളി ഗുരുവായൂർ തുടങ്ങിയ സർവീസുകളും ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നിർത്തലാക്കിയ ഗ്രാമീണ സർവീസുകളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പുനരാരംഭിച്ചതായും സി വി വർഗീസ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ആ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ലാഭകരമാക്കി കൊണ്ടുവന്നതിന് വേണ്ടി എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഒട്ടേറെ പരിഷ്കരണ നടപടികളിലേക്ക് പോകുന്നതിനും അതനുസരിച്ച് സർവീസുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശോധന നടത്തി ബാംഗ്ലൂർ മധുര നാഗർകോവിൽ കോയമ്പത്തൂർ എന്നീ അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് കുമളി ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും എല്ലാ മലയാള മാസവും ഒന്നാം തീയതി ശബരിമലയിലേക്ക് സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ സർവീസിനായി വിപുലമായ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സി വി വർഗീസ് പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ സി ആർ മുരളി പി കെ ഷെഫീഖ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു കട്ടപ്പന വെള്ളയാംകുടി സെന്റ് ജോംസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള നടന്നു മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഇനങ്ങളിലായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പ്രതിഭകൾ ശാസ്ത്രമേളയിൽ പങ്കെടുത്തു കുട്ടികളിലെ ശാസ്ത്ര അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായാണ് ശാസ്ത്രമേള സംഘടിപ്പിച്ചത് വെള്ളയാംകുടി സെന്റ് ജോംസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പ്രതിഭകളാണ് വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ മാറ്റുരച്ചത് മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം കട്ടപ്പന നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജം തോമസ് നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വളരെ പരിമിതമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്ന് വികസിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള വൈഭവവും ശാസ്ത്രരംഗത്തെ മനുഷ്യൻ ആർജിച്ച കരുത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കുട്ടികൾ നിരവധിയായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇന്നിവിടെ മത്സരത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മത്സരത്തിൽ തുടങ്ങിയ കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് ശാസ്ത്ര അഭിരുചിയുണ്ട് ആ അഭിരുചിയുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ മത്സരിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അവര് പല രംഗത്ത് സ്കൂൾ തലത്തിലൊക്കെ വിജയിച്ച കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫാദർ തോമസ് മംഗലത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ കൌൺസിലർ റെജീന തോമസ് കട്ടപ്പന എ ഇഒ അബ്ദുൾ റസാഖ് ജോസഫ് മാത്യു പി എം തോമസ് റോസമ്മ ജോർജ് കൊയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മത്സരത്തിൽ വിജയികളായവർക്ക് ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്തു പെരിഞ്ചാൻകുട്ടിയിലെ ആദിവാസികൾക്ക് ഭൂമി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽ ഡി എഫിനുള്ളിൽ തർക്കമില്ലെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി വി വർഗീസ് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്നത് എൽ ഡി എഫിന്റെ പൊതു തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് സഹ പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിൽ വളരെ വ്യക്തമായ തീരുമാനമാണ് ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് അവിടെ പെരിഞ്ചാൻകുട്ടിയിൽ അവിടെ നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് കുടുംബങ്ങളെ കുടിയിരുത്തിയ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് തന്നെ അവിടെ ഭൂമി കൊടുത്ത കാര്യത്തിലൊന്നും എൽ ഡി എഫിനകത്ത് യാതൊരു വിധമായ ഭിന്നഭിപ്രായമില്ല എൽ ഡി എഫ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ നിവേദനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു റവന്യൂ മന്ത്രിയുമായി ഞങ്ങൾ ചർച്
CPM Samsana Committee on KP Mary, Samuel Ulkanam Shedu. Paraspera Vendida Maya Samukatil Undaguna Oro Chariya Chalangal Puru. Other number of Jeeva Tevadikim, number of Toriline Vadikim, number of Vimana Tevadikim, number of Jeeva Tetanavadikim, number of Adikla Vadikim, Indinere, number of Yajate Tane Vadikim, Yena Tiricha with Communist Government. Other good does Sabadishi Madam by Nalakana, Kairing Lay Samadichi, Vayiriki Kunda. Atharam Kairingal, number of Yajatum, number of Jeeva Tulum, Yang and a Pritival and Mundaku Mena. My Nestle Archipode has been inserted in the Ramadu Sigiri Kina, Nayangu Rubirikina, Partiana, Communist Party of India Mosses. Some melatil, DVF Jilla Presenter KP Suma Adish Nayernu, Nedakalaya KS Mohan, N. Sivrajan, V. R. Saji, Matthew George, Tommy George, Lila Magobina, TGM Daju, Shays Philip, Shovana Potrangers and Sarju. Raja Kad Mulakanam Samu Kyaruki Kendratil, Kedati Chilsa Puni Arabichu, Pavad in the Protanam Arabic in the Rivendi, Patan Pulashin Duba, Vagirti Dai, Nadigan, Blokum and Jatu Prussian, Sri Mandram Sashikumar Parna. Jilililitane, Etum Kuddal Dogigal, Anadinam Chilsa de Tiatana, Samu Kya Aruki Kendrangilona, Raja Kada CHC, Enal, Nilavil Pradamika Aruki Kendratilla, Staff Patent Bulum, Evidilanadana, Vastavam, Agula, the Randu Doctor Marum, Uru Staff Nish Sumana, Adunda the Neva Kedatichil Samodagan the Dumpadi Vairino, Iteratil Hospital Labrathanam, Anastita Tulaidode, Pradishadum, Palaconalino, Vernirno, Idin Dadistanatil, Pineda Kedatichil Sapuna and Pigi, Tudurna, SMC Yogam Cherna, Ashupudrile, Staff Patent, Virthana, Sarkarnoda, Avishapudan Thirimani came Chidu, Vagapa Mandri Adakam Neril Kandakaringal, Bodhi Pritaminum, Koda, Adistana Vigasan Lection, which Pavad Adakamula Veda Prathana Aram Pikinadina. Blokamanjaita, Patan Bill election to Vagi Titunan, Blokamanjaita President, Sri Mandram Sashikumar Parnu. Staff part of the party and answer to the Muruvan, Yunakari, Nimiki, Bakumari, Savi, and Nimicha. But I don't know, anybody I know you are Ashwasam Pagara and Avisha in Norabadi, Samsana government in the Pagatuna, Nagar the right. In the Godia HFC, Hospital Management Committee, E. Kailsa, Summon the Chavisama, Pramayam Basaki. Samsana, Ariogia, Vokum and Riyayim, Mate Banda Patavayim, Nail Kanda, the Velen and Rathan Tirima. Bloku Panjay, the Vice President Shirley Wilson, Wilsonagari Standing Committee Chairman, Reji Panachikel, Ward Member Benny Palakata, MP Jos, NJ Chako, Jamal, Viju Kutubra, Adakumula Pudupravatagar, HMC Yogatil, Pangatu. Ara the Grey Avesh Tlati, Mohalal Chitram, Bill and Theatre Galati, Theatre Galmobil, one Barbell Pana, Fans Association, Chitratina Urikida. Murder. Adonai Alam, Unai Alam. We are done again. Kerala Mudivan Tarangamai, Superstar Mohalal in the Villain Release Sido, Mohalal Ara the Grude, Yeranate Kathripinudil, Malayalam, Tamil, Hindi in Ningene, Pala Pashagalayana Chitram Release Sidrikinada. കൊല്ലപ്പെട്ടവരെല്ലാം <laughs> 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 So, in the service, I was on the news. Big release cinema, theater, Lithia Chitrate, Aradagar, Irigayim Niti and Sigrichada. We really will cry. Who's going to be the next target, sir? Kerala Tele, Irunuti and Batimuna Theatre Lai, Aitimunur Shogalana, release not admitted to Airport Theatre. Katapana, Sandosh Theatre Lana, Chitram Padrasan Theatre. Nasik Dolindim, Biker Aliudim, Agambadi Oriana, Aradagar Chitratin de Adi Shoye Varaveta. Totana, Mohalal in the Cutout Rail, Palabishago Narti. 
இப்ப சொல்லுங்க நம்மள யார் வில்லன் நீங்களா இல்ல நானா எவ்ரிதிங் இஸ் கிரே ചൈൽഡ് ലൈനിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ നടത്തി കട്ടപ്പന നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജം തോമസ് സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇടുക്കി ജില്ല ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ടീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുക്തി എന്ന പേരിലാണ് ലഹരി വിരുദ്ധ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ടീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാതലത്തിൽ നടത്തിവന്ന അഞ്ചാമത് സെമിനാറാണ് കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നത് കുട്ടികളുടെ ജീവിത ശൈലികളെക്കുറിച്ചും ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ ജീവിതത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ശരിയായ പഠന രീതികളെപ്പറ്റിയും മുതിർന്നവരോടും ഗുരുക്കന്മാരോടും എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പഠനം എത്ര സുഗമമാക്കാൻ തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സെമിനാറിന്റെ ഭാഗമായി ക്ലാസ് നടത്തി ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ടീം കോർഡിനേറ്റർമാരായ ബേബി കെ ഫിലിപ്പോസ് ഷാൻ പാലോടൻ എന്നിവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസ് നയിച്ചു സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾ കുര്യൻ ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ടീം ഇടുക്കി ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ തങ്കച്ചൻ സെലീന എ എം ബിജു സിനി ടോം ബീന തങ്കച്ചൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ സെമിനാറിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഉപ്പുതറ ഒൻപത് ഏക്കർ ഹരികരശ്രീ ഉമാ മഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ അയ്യപ്പ ഉപക്ഷേത്രത്തിന്റെ കട്ടളവെപ്പ് കർമ്മം നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ തേവണങ്കോട്ട് ഇല്ലത്ത് നാരായണൻ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് പ്രദേശത്തെ പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒൻപത് ഏക്കർ ഹരിഹരശ്രീ ഉമാമഹേശ്വരി ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുന്ന അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കട്ടിളവയ്പ് കർമ്മമാണ് ഇന്ന് ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ നടന്നത് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങി തുടർന്ന് കട്ടിളവയ്പ് കർമ്മവും നടന്നു ക്ഷേത്രം ശില്പി അയർകുന്നം രാജു ആചാര്യയാണ് നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചത് ഈ ദേശത്തിന്റെ വളർച്ചയും ഈ ദേശത്തിന്റെ വികസനവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ഓരോ പ്രദേശത്തെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയാണ് ശരി വീടുകളിലാണ് ശരി ഇവിടുന്ന് വെളിയിൽ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുള്ളതാണ് ശരി മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു സംശയം ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് വരും ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങൾ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം കൊണ്ടാണ് ഉപക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്തജനങ്ങൾ ഏവരും ചേർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണഘട്ടത്തിൽ ശ്രമദാനവും നടത്തുന്നുണ്ട് വരുന്ന ശിവരാത്രിയോടുകൂടി ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾ തീർക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി കണ്ണൻ തിരുമേനി ക്ഷേത്രം രക്ഷാധികാരി സോമൻപിള്ള എം എം രവി മാധവ് പുരത്ത് ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് എ പി മോഹനൻ ക്ഷേത്രം സെക്രട്ടറി ഷാൽശാന്തി വെട്ടിക്കാട്ടിൽ കുഞ്ഞുമോൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കനത്ത മഴയിലും ഇടിമിന്നലിലും വീടിന്റെ വയറിംഗ് പൂർണ്ണമായി കത്തി നശിച്ചു ചപ്പാത്ത് സിമന്റ് പാലം തുളസി ഭവനിൽ രാജ്യമയുടെ വീടിന്റെ വയറിംഗാണ് കത്തിയത് ഇന്നലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് പെയ്ത മഴയ്ക്കിടയിലുണ്ടായ ഇടിമിന്നലിലാണ് വീടിന്റെയും കടയുടെയും വയറിംഗ് കത്തി നശിച്ചത് ഫ്യൂസുകളും മെയിൻ സ്വിച്ചുമെല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് ഇടിമിന്നലുണ്ടായത് ഗ്രഹനാദിയായ രാജമ്മ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള കടയിലായിരുന്നു കടയിലെ മെയിൻ സ്വിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് രാജമ്മയുടെ ദേഹത്ത് വീഴുകയും ചെയ്തു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം കത്തി നശിച്ചു വീടിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടമാണ് ഈ കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അടിമാലി മങ്കുവ നിവാസികൾ പൈനാവ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ അധികൃതരുടെ അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഉപരോധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ചിന്നാർ മങ്കുവ പനങ്കുട്ടി റോഡ് അടിയന്തിരമായി സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് മങ്കുവ സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പൈനാവ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി മേഖലയിലെ ഏക സഞ്ചാര മാർഗമായ റോഡ് പൂർണ്ണ തകർച്ച നേരിട്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു പൈനാവിൽ നിന്നും പ്രകടനമായെത്തിയ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന ഉപരോധ സമരം
മങ്കുവ പള്ളിവികാരി ഫാദർ ജോർജ് കിരൺചിറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അടിമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി പി മൽക്ക കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണ സാന്റു എസ് സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറി കട്ടപ്പന തിരുവനന്തപുരം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ആണ് മേമലയ്ക്ക് സമീപത്ത് വെച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന ഫാസ്റ്റാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പള്ളിക്കുന്ന് ഇറക്കത്തിൽ വെച്ച് ബസിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു മുൻവശത്തെ ടയർ ജാമാവുകയും ഇടതുവശത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു ബസിന്റെ പകുതിയോളം ഭാഗം റോഡിൽ നിന്ന് തെന്നി നീങ്ങി ബസ് നിന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു ഉണ്ടാവുക അപകടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബസിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസുകൾ യഥാസമയം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താതെ ഓടിക്കുന്നതാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് കാഞ്ചിയാർ സ്വരാജ് സയൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ഇൻസൈറ്റ് സയൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെക്ഷൻ ടു നടന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ വലയത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താം പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ എങ്ങനെ മുന്നിലെത്തിക്കാം എന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നടന്ന സെമിനാറാണ് ഇൻസൈറ്റ് പതിനേഴ് സെക്ഷൻ ടു കുട്ടികളുടെ നല്ല ഭാവിക്കായാണ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ക്ലാസ്സെടുക്കുന്ന ബിജു ഡൊമിനിക്കാണ് സെമിനാർ നയിച്ചത് കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ക്ലാസ്സാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ചടങ്ങിൽ സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ഇമ്മാനുവൽ കിഴക്കേത്തലയ്ക്കൽ ഫാദർ സി ബി താന്നിക്കൽ അധ്യാപകരായ മനു ജോസഫ് ശ്രീനാഥ് ആർ മിനി തോമസ് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വണ്ടിപ്പെരിയാർ മൂങ്കുലാർ കുരിശുമല എസ് സി കോളനിയിൽ അംബേദ്കർ ഗ്രാമവികസന പരിപാടിയുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നടന്നു ഇ എസ് ബിജിമോൾ എം എൽ എ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പട്ടികജാതി കോളനികളുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കി വരുന്ന അംബേദ്കർ ഗ്രാമവികസന പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മൂങ്കലാർ കുരിശുമല എസ് സി കോളനിയിൽ നടക്കുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശാന്തി ഹരിദാസ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ അബ്ദുൾ സത്താർ കെ എച്ച് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വിജയകുമാരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ ബാലമുരുകൻ മാരിയപ്പൻ മുത്തുകുമാർ നൌഷാദ് ജസ്റ്റിൻ ചവറപ്പുഴ വിജയലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വൻ കുഴികളും ഗതാഗത കുരുക്കും കട്ടപ്പന ടൌണിലെ യാത്ര ദുസഹമാകുന്നു ടൌണിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള റോഡുകൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതാണ് വൻ ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണമാകുന്നത് നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കട്ടപ്പനയിലെ റോഡുകൾ ഇത്ര മോശമായിട്ടില്ല ഇടുക്കിക്കവല പള്ളിക്കവല ഇടുക്കിക്കവല ബൈപ്പാസ് പാറക്കടവ് ബൈപ്പാസ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം റോഡ് തകർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇടുക്കിക്കവലയിൽ കുഴികളിൽ കയറിയിറങ്ങി വാഹനങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞാണ് നീങ്ങുന്നത് കട്ടപ്പന ടൗണിലെ റോഡുകൾ പൊട്ടിത്തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് അത് പി ഡബ്ല്യു ഡി എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പി ഡബ്ല്യു ഡി അവർ അവർ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് മണ്ഡല ഉത്സവം അതായത് അടുത്ത മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് മണ്ഡല ഉത്സവം തുടങ്ങുന്നതാണ് അതിനു മുമ്പ് ചെയ്തു തീർക്കുമെന്നാണ് എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളും സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും കടന്നുപോകുന്ന ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റോഡാണ് കട്ടപ്പന പള്ളിക്കവല റോഡ് പള്ളിക്കവലയിൽ നിന്ന് ബൈപ്പാസ് റോഡിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഭാഗത്തെ വലിയ കുഴി വാഹനങ്ങളുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും നടുപൊടിക്കും സെന്റ് ജോൺസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് രോഗികളുമായി ഒരു ആംബുലൻസ് വന്നാൽ പോലും ഇതുവഴി കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ പെടാപ്പാടുപെടും രാവിലെയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചും ഇരുപതും മിനിറ്റ് ഗതാഗത കുരുക്ക് നിത്യ സംഭവമാണ്
ടൌണിലെ തിരക്കും ഗതാഗത കുരുക്കും ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇടുക്കിക്കവല പള്ളിക്കവല ബൈപ്പാസ് റോഡ് പണിതത് ഈ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് വാഹനങ്ങൾ പുഴയിലിറങ്ങി കരയ്ക്കു കയറുന്നതിന് സമാനമാണ് ബൈപ്പാസിലെ കുഴി ഹൈറേഞ്ചിന്റെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനമാണ് കട്ടപ്പന പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരിക്കൽ കട്ടപ്പനയ്ക്ക് വരുന്ന പുറനാട്ടുകാരൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകും അത്ര ഗതികേടാണ് കട്ടപ്പനയിലെ കുഴികളും കുരുക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് കെ ജി എസ് ജുവലറി കോട്ടയം കട കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ അടിമാലി നെടുങ്കണ്ണം ചെറുതോണി ഇനി കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ ജി എസ് ജുവലറി കോട്ടയം കട കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ അടിമാലി നെടുങ്കണ്ണം ചെറുതോണി കുറ്റടി സ്പൈസസ് പാർക്കിൽ ഇന്ന് നടന്ന സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഏലക്ക ലേല വിവരം ആകിലോട്ട് നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വന്നത് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപത് വിൽപ്പന നടന്നത് ഇരുപത്തിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി വില ആയിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ശരാശരി വില എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് കട്ടപ്പന കമ്പോളം കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഏലം കൂടിയത് തൊള്ളായിരം ശരാശരി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് കാപ്പിപ്പരിപ്പ് കിലോഗ്രാമിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ ഗ്രാമ്പു അറുന്നൂറ്റി രൂപ കൊക്കോ നാൽപ്പത് രൂപ റബ്ബർ നൂറ്റിയെട്ട് രൂപ സ്വർണം വെള്ളി വിപണി സ്വർണം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വെള്ളി അറുപത് രൂപ കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ ജി എസ് ജുവലറി കോട്ടയം കട കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ അടിമാലി നെടുങ്കണ്ണം ചെറുതോണി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്യൂമ ബുള്ളൻ ലൈക് ലീ കൂപ്പർ അടുത്ത സില ബ്രാവോ ഡോക്കന്മാർ സ്പാർട്ട് ബാറ്റ തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളുകൾ ക്രൗൺസ് എയർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന എൽ ഡി എഫിന്റെ ജനജാഗ്രത യാത്രയ്ക്ക് ജില്ലയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നയമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ കൊട്ടാക്കമ്പർ ഭൂമി ഇടപാടിൽ ജോയ്സ് ജോർജ് എംപിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ദേവികുളം സബ് കളക്ടറുടെ നോട്ടീസ് നവംബർ ഏഴിനകം രേഖകൾ ഹാജരാക്കണമെന്നും ആവശ്യം മൂന്നാറിൽ ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘർഷം പോലീസ് ലാത്തി ചാർജിൽ ജനപ്രതിനിധികളടക്കം നാല് പേർക്ക് പരിക്ക് കട്ടപ്പനയിലെ റോഡുകൾ മരണക്കെണികളാകുന്നു പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡ് നന്നാക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം